hello my dear students welcome to learners world in this video i'm going to talk about previous year question paper analysis part 3 anorexia nervosa is a dash option a sexual characteristics then b eating disorder c behavioral problems and d menstrual disorder appo endana anorexia nervosa endumayittu related aanu anorexia nervosa endha irukum answer Eating disorder is anorexia nervosa. Characterized by low weight, food restriction, fear of gaining weight and an overpowering desire to be thin. Now, what type of eating disorder is anorexia nervosa? Now, what is anorexia nervosa? It is characteristics of low weight, food restriction, food restriction, food restriction, food restriction, fear of gaining weight, overpowering desire to be thin. It is an overpowering desire to be thin. It is an anorexia characteristics. Anorexia nervosa is an eating disorder. The next question in a sociogram the popular students of the class is known as that is the sociogram ile popular students ne avaru class ile popular students ne ariyapadunnathu ed reethil aanu nalladana question option a star b click then c isolate and d on one way one way choice appo endha irikkum correct answer answer is Star, star in the lady the lana, popular students are a pedana. Stars are people who have been chosen many times on the sociogram. They the star in the varain them, they the people siniana star in the varain them. They the repard times sociogram will choose in the on the and the star in the varain them. And then a sociogram nor null in the. A sociogram is a visual depiction of the relationship among a specific group. Sociogram in the way is a visual representation. That is, one group in the way is a relationship. Uh, relationship in the way is a visual uh, representation. A visual depiction in the way is a sociogram in the way. Okay? It is a graphic representation of social links that a person has adha idu oru graphic representation aanu sociogram ennu parayunnathu oru graphic representation aanu adha idu oru person person ella relationship inde social link inde oru graphical representation aanu nammal endu vilikkunnathu sociogram ennu parayunnathu ee sociogram ne namukku isolates clicks adha pole stars okka ayittu use cheyarundu appo popular aayittu Students class will use in the star and nana parayna okay. Isolates in the one island diarycom. The isolates who no one has chosen or who have only been chosen by another isolate. Are they the isolated? Are you choosing and ready? I will yeah. Are you choosing in the diarycom? Where would isolate? Diarycom isolates in a choose in the clicks in the one island. Clicks are groups of three or more people within a larger group. Who all choose. Each other. That is the clicks in the way. Our group is three or more people. Churnitil than a clicks in the way. Our larger group is three or more people. Sinian and they clicks in the way. Okay. Our young and a parasperum choose a unana other than the clicks. Stars in the way. People who have been chosen many times on the sociogram. That is the sociogram. Mill a good the limb you say in the stars. Anna are in the okay. The next question which agency prepared NCF 2005? NCF 2005 are on a prepare in the agency on a prepare in the Nana Chosit Lade NCF no Nali National Curriculum Framework 2005 will a the agency on a prepare in the answer and the iricum NCT and no NCRT and no new pen no NCVT and no are iricum a the agency on a NCRT on a correct answer in the way another okay 
ഈ ഒരു എൻ സി എഫ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് നാഷണൽ കരിക്കുലം ഫ്രെയിം വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫോർത്ത് നാഷണൽ കരിക്കുലം ഫ്രെയിം വർക്ക് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് നയൻറ്റി സെവൻറ്റി ഫൈവിൽ ഒന്ന് നടന്നിട്ടുണ്ട് നയൻറ്റി എയ്റ്റി എയ്റ്റിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട് ടു തൗസൻഡിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവിൽ ഈ ഒരു എൻ സി എഫ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർത്ത് നാഷണൽ കരിക്കുലം ഫ്രെയിം വർക്ക് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് എൻ സി എഫ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഇസ് എ ഡോക്യുമെൻറ്റ് കൺസിസ്റ്റിങ് ഓഫ് ഫൈവ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഇനി ഒരു എൻ സി എഫ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് അടങ്ങുന്ന ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് എൻ സി എഫ് പ്രപ്പോസസ് ദ ഇവാലുവേഷൻ സിസ്റ്റം ഷുഡ് ബി ബേസ്ഡ് ഓൺ ഗ്രേഡ്സ് അതുപോലെ ഈ എൻ സി എഫ് അവർ പ്രപ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവാലുവേഷൻ സിസ്റ്റം എന്തായിരിക്കണം ഗ്രേഡ് ബേസ്ഡ് ആയിരിക്കണം എന്നവർ പ്രപ്പോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ എൻ സി എഫ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ കൺസ്ട്രക്റ്റീവിസ്റ്റ് സൈക്കോളജി കൺസ്ട്രക്റ്റീവിസ്റ്റ് സൈക്കോളജി ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് എൻ സി എഫ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പ്രൊഫസർ യാഷ്പാൽ വാസ് ദ ചെയർമാൻ ഓഫ് ദ നാഷണൽ സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റി ഓൺ എൻ സി എഫ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് അപ്പോൾ എൻ സി എഫ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവിൻ്റെ ചെയർമാൻ ആരാണ് പ്രൊഫസർ യാഷ്പാൽ ആണ് ഓക്കെ കെ സി എഫ് ടു തൗസൻഡ് സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കെ സി എഫ് ടു തൗസൻഡ് സെവൻ കേരള കരിക്കുലം ഫ്രെയിം വർക്ക് ആണ് കെ സി എഫ് ടു തൗസൻഡ് സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എസ് സി ആർ ടി ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് എൻ സി എഫ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഏജൻ ഏത് ഏജൻസിയാണ് എൻ സി ആർ ടി ആണ് കെ സി എഫ് ടു തൗസൻഡ് സെവൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എസ് സി ആർ ടി ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ കേരള കരിക്കുലം ഫ്രെയിം വർക്ക് കെ സി എഫ് ഗിവ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു മദർ ടങ് അതായത് കെ സി എഫ് ടു തൗസൻഡ് സെവൻ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നൽകുന്നത് മദർ ടങ്ങിനാണ് ഓക്കെ അക്കോർഡിംഗ് ടു കെ സി എഫ് ടു തൗസൻഡ് സെവൻ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ലേണിംഗ് കുഡ് ബി സ്റ്റാർട്ടഡ് ഇൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വൺ അതുപോലെ ഈ കെ സി എഫ് ടു തൗസൻഡ് സെവനിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ലേണിംഗ് ഏത് മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം അതായത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വൺ മുതൽ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ലേണിംഗ് പഠിച്ചു തുടങ്ങണം എന്ന് ഈ ഒരു കെ സി എഫ് ടു തൗസൻഡ് സെവനിൽ പറയുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അത് നെക്സ്റ്റ് ദ ചൈൽഡ്ഹുഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഓഫ് എ ലേണർ കംസ് അണ്ടർ അതായത് ഒരു കുട്ടിയുടെ ഒരു ലേണറുടെ ചൈൽഡ്ഹുഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഏതിൻ്റെ കീഴിലാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യന് നേച്ചർ നർച്ചർ ബോത്ത് ഓഫ് ദം നൺ ഓഫ് ദം എന്തായിരിക്കും ആൻസർ ബോത്ത് ഓഫ് ദം ആണ് അതായത് നേച്ചറും നർച്ചറും കൂടെ അതിൻ്റെ അണ്ടറിലാണ് എന്ത് ഒരു ഒരു ലേണറുടെ ചൈൽഡ്ഹുഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് വരുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്താണ് നർച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നർച്ചർ ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ മെനി എൻവയോൺമെൻറ്റൽ വേരിയബിൾസ് ദാറ്റ് അഫക്ട് എ പേഴ്സൺ ഇൻക്ലൂഡിങ് ദർ എക്സ്പീരിയൻസസ് ഇൻ ഏർലി ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഫാമിലി ആൻഡ് സോഷ്യൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് കൾച്ചർ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി അപ്പം നർച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരുപാട് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ വാരിയബിൾസ് ഒരുപാട് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ് കൂടി ചേർന്നതാണ് എന്ത് നർച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു പേഴ്സണെ ഒരു ലേണറ് എന്താണ് ഈ എൻവയോൺമെൻ്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൽ വരുന്നതാണ് അവരുടെ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഏർലി എക്സ്പീരിയൻസസ് അതുപോലെ അവരുടെ ഫാമിലി സോഷ്യൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് കൾച്ചർ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇതൊക്കെ ഈ ഒരു എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ഫാക്ടേഴ്സിൽ വരുന്നതാണ് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ വാരിയബിൾസിൽ വരുന്നതാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് നർച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നേച്ചർ ഈസ് ഡിഫൈൻ ആസ് all genes and hereditary factors that contribute to a person's unique physical appearance personality and physiology nature nu varnale aa oru kutiyude ജീനുകള് അതുപോലെ ഹെറിഡിറ്ററി ഫാക്ടേഴ്സ് അതൊക്കെ ആ പേഴ്സൻ്റെ ഫിസിക്കൽ അപ്പിയറൻസിനെയും പേഴ്സണാലിറ്റിനെയും ഒക്കെ എന്താണ് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിനെയാണ് നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കുട്ടിയുടെ ഒരു ലേണറുടെ ചൈൽഡ്ഹുഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഏതിലാണ് വരുന്നത് നേച്ചറിൽ ആൺ നർച്ചർ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ബോത്ത് ഓഫ് ദം നെക്സ്റ്റ് എ സ്പെസിഫിക് ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റി ദാറ്റ് അഫക്ട്സ് എ പേഴ്സൺസ് റൈറ്റിംഗ് എബിലിറ്റി ഇസ് നോൺ ആസ് അതായത് ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റി ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഒരുപാട് ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു ഒരു സ്പെസി
ഈ സ്കാൽക്കുലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതായത് മാത്തമാറ്റിക്കൽ കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ അതായത് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഡിഫിക്കൽറ്റി കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ ഡിസബിലിറ്റി ഇതിനൊക്കെയാണ് ഡിസ്കാൽക്കുലി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ചില കുട്ടികൾക്ക് നമ്പേഴ്സ് കാണുമ്പോൾ ഉള്ള പേടി അല്ലെങ്കിൽ കാൽക്കുലേഷൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് വരുന്ന ഡിഫിക്കൽറ്റീസ് ഇതിനൊക്കെയാണ് ഡിസ്കാൽക്കുലിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്പ്രാക്സിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അഫക്ട്സ് എ പേഴ്സൺസ് മോട്ടോ സ്കിൽസ് അതായത് ഒരാളുടെ മോട്ടോ സ്കിൽസിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിസബിലിറ്റി ഒരു ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റി ആണ് എൻ്റെ ഡിസ്പ്രാക്സിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ നമുക്ക് ഡെവലപ്മെൻ്റൽ കോർഡിനേഷൻ ഡിസോർഡർ എന്നും പറയാം അതായത് ഡിസ്പ്രാക്സിയനെ നമുക്ക് ഡെവലപ്മെൻ്റൽ കോർഡിനേഷൻ ഡിസോർഡർ എന്നും പറയാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ദ ഐ ക്യു ലെവൽ ഓഫ് എ ലേണിംഗ് ഡിസാബിൾ ചൈൽഡ് ഷുഡ് ബി അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അതായത് ഒരു ലേണിംഗ് ഡിസാബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടിയുടെ ഐ ക്യു ലെവൽ ഏകദേശം എങ്ങനെയായിരിക്കും എത്രയായിരിക്കും എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ആൻസർ സിക്സ് ടു സെവൻറ്റി ഫോർ അതാണ് എൻ്റെ ഒരു ലേണിംഗ് ഡിസാബിൾഡ് ചൈൽഡിൻ്റെ ഐ ക്യു ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി സിക്സ്റ്റി ടു സെവൻറ്റി ഫോർ ആണ് അതായത് ഐ ക്യു ലെസ് ദാൻ സെവൻറ്റി ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ ഇൻ്റലക്ച്വൽ ഡിസബിലിറ്റീസ് ഉള്ളവരാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ ഐ ക്യു ബിറ്റ്വീൻ സെവൻറ്റി ടു എയ്റ്റി ഫോർ സ്ലോ ലേണേഴ്സ് ആണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് വിഷ് അമങ് ദ ഫോളോയിങ് യൂസ്ഡ് ഫോർ പ്രൊവൈഡിംഗ് ഫീഡ്ബാക്ക് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ഫീഡ്ബാക്ക് നൽകുന്നത് അതായത് അത്രയും അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ട് ഉള്ള അത് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അതായത് ഫീഡ്ബാക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൽ ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ആൻസർ ഈസ് അസസ്മെൻറ്റ് അസസ്മെൻ്റ് ആണ് ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുക്കാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു ബ്രൂണേഴ്സ് തിയറി ഓഫ് ലേണിംഗ് ദർ ആർ ഡാഷ് മോഡ്സ് ഓഫ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ അതായത് ബ്രൂണറിൻ്റെ തിയറി ഓഫ് ലേണിങ്ങിൽ എത്ര മോഡ്സ് ഓഫ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഉണ്ട് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യന് എത്ര മോഡ്സ് ഓഫ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഉണ്ട് ത്രീ മോഡ്സ് ഓഫ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഇനാക്റ്റീവ് ഇനാക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ഷൻ ബേസ്ഡ് ആണ് സീറോ ടു വൺ ഇയർ ആയിട്ടുള്ള ഗ്യാപ്പിലാണ് വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഐക്കോണിക്ക് ഇമാജ് ബേസ്ഡ് ആണ് വൺ ടു സിക്സ് ഇയേഴ്സ് ആണ് ദെൻ സിംബോളിക് ലാംഗ്വേജ് ബേസ്ഡ് ആണ് സെവൻ ഇയേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ത്രീ മോഡ്സ് ഓഫ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വിഷ് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് എ പ്രൊജക്റ്റീവ് എയ്ഡ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വേൽ പ്രൊജക്റ്റീവ് എയ്ഡ് ആയിരിക്കുന്നത് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒ എച്ച് പി ഫ്ലാഷ് കാർഡ് ഫ്ലാനൽ ബോർഡ് പെഗ് ബോർഡ് ഏതായിരിക്കും പ്രൊജക്റ്റീവ് എയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളത് ഒ എച്ച് പി ആണ് എന്ത് ഓവർ ഹെഡ് പ്രൊജക്റ്റർ ആണ് എന്ത് പ്രൊജക്റ്റീവ് എയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളത് നോൺ പ്രൊജക്റ്റീവ് എയ്ഡിൽ വരുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് എന്താണ് പ്രൊജക്റ്റീവ് എയ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിഷ്വൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷണൽ ഡിവൈസസ് വിച്ച് ആർ ഷോൺ വിത്ത് എ പ്രൊജക്ടർ അതായത് ഒരു പ്രൊജക്ടറിൽ കാണുന്ന ഒരു വിഷ്വൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷണൽ ഡിവൈസസിനെയാണ് പ്രൊജക്റ്റീവ് എയ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒ എച്ച് പി പ്രൊജക്റ്റീവ് എയ്ഡിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് നോൺ പ്രൊജക്റ്റീവ് എയ്ഡ്സ് ആണ് ഫ്ലാഷ് കാർഡ് ഫ്ലാനൽ ബോർഡ് പെഗ് ബോർഡ് ചാർട്സ് മോഡൽസ് ചോക്ക് ബോർഡ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളതൊക്കെ നോൺ പ്രൊജക്റ്റീവ് ആണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മോറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ ലാർജ്ലി ലിങ്ക്ഡ് വിത്ത് അതായത് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ മോറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഏതുമായിട്ട് ലിങ്ക്ഡ് ആണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ആൻസർ എന്താണ് കൊഗ്നേറ്റീവ് ഡെവലപ്മെൻറ്റുമായിട്ടാണ് ലിങ്ക്ഡ് ആയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ താങ്ക് യു